Probablemente crees que esto a ti no te va a pasar nunca. Que este tipo de cosas solo les pasa a los que van jugando con fuego en la carretera, a los que hacen el loco, a los conocidos de los conocidos, pero que tú no eres uno de ellos. Y hoy tengo que decirte que no. Que en la carretera, y especialmente entre los moteros, ninguno estamos a salvo. Esto nos puede pasar a cualquiera, ya sea ese por culpa de otra persona o por nuestra propia culpa. Pero lo importante es saber que después de una situación como esta, tan desagradable en la que ninguno de nosotros nos queremos ver, vamos a estar asesorados por los mejores profesionales. Hay dos tipos de moteros, los que nos hemos caído y los que os vais a caer. Cuando eso suceda, entrará en acción vuestro seguro. ¿Sabéis hasta dónde os piensa cubrir? ¿Hasta dónde tenéis contratado? Bueno, pues hoy os voy a contar mi experiencia como me pedisteis en el último vídeo. ¡Ey! ¿Qué pasa, Iron Raiders Troncos? ¿Cómo estáis? Hoy vamos a hablar de un tema que me habéis pedido mucho, ¿no? otros vídeos y que ya comentamos que es mi experiencia con los seguros durante todos estos años y las motos que he tenido de acuerdo porque últimamente tuve una bueno una mala experiencia en un seguro y bueno quería contaros lo que me pasó para que no caigáis en el mismo error que caí yo bueno como ya sabéis estaba yo de viaje no hace mucho y la moto me dejó tirada como ya os expliqué en otro vídeo porque el radiador pues tuvo una fuga Vale, perfecto, hasta ahí. Llamé a la grúa y me encontré con un problema que yo no sabía. Y es que quería que me llevaran la moto a Madrid y resultó que, como estaba a más de 300 kilómetros, mi seguro no me cubría el viaje directo a Madrid por estar a más de 300 kilómetros. Es decir, que me daban dos opciones. Uno, que pasara por su centro de observación donde un perito decidiría si esa avería requería más de dos días de reparación y entonces sí me la llevarían ellos entre 10 y 15 días hasta donde yo vivía o bien que la llevara, porque si me decían que no entonces no me la llevaban o bien que la llevara al taller que yo quisiera en 300 kilómetros donde decidiera el dueño del taller o el que fuera y dijera mira esto en dos días lo podemos resolver y entonces me pagarían el hotel y lo que hiciera falta hasta que se arreglara o bien que dijera que no y entonces sí que me la llevaban pero otra vez tardaría unos 10 días en llevarme la moto a donde yo vivo un lío de la hostia la culpa la culpa fue mía 100% porque me compré esta moto con toda mi intención e ilusión para viajar y luego me encontré con que evidentemente tenía una póliza de seguro que no era la más idónea para viajar porque si te encontrabas con un problema a más de 300 kilómetros fíjate lo que pasaba y yo no lo sabía ¿por qué? porque no leí la letra pequeña las condiciones torpe que fui torpe y punto tío ya está eh, quiero explicaros esto y haceros un pequeño tutorial con consejos para que a vosotros no os vuelva a pasar lo mismo que me ha pasado a mí, ¿de acuerdo? Y que empecemos todos a contratar el seguro que realmente más se adapta a nuestras necesidades. Que eso es lo de verdaderamente importante y no pillar el más barato posible dentro de la situación que tú quieres, ya sea ser terceros, con robo, a todo riesgo, pero el más barato no. Porque te encuentras con cosas como esta que te pueden machacar si tú quieres viajar o quieres otra cosa, ¿vale? El primer consejo que os puedo dar, clarísimo, indispensable, yo caí en el error de volver a contratar directamente con la misma aseguradora con la que te llevaba ya un par de años porque me había gustado hasta ahora. Vale, eh, mal, mal. No os metáis nunca... ¡Uh, qué curva! No os metáis nunca, tíos, en una página de un seguro Porque no vais a ver más allá de lo que os ofrecen ellos Así que primer consejo Empezar a sondear lo que queréis contratar En un comparador de seguros Donde te enseñan todos los seguros que hay en el mundo, tío Eso es lo más importante ¿Cuál es el que he utilizado yo después de este susto que me he llevado? Motopóliza Después de haber mirado varios, os digo una cosa No hay ninguno que te pida menos datos, es decir, algunos quieren saber hasta cómo te gustan las mujeres y dices, pero para qué, si solo quiero saber qué precio me da, darme precio, tío y luego ya os digo cómo me gustan las mujeres pues bueno, lo único que he encontrado es motopóliza que no te hace preguntas demasiado intrusivas, ¿vale? y no... hasta que al menos no contratas no, no tienes que dar demasiadas explicaciones además, la página va rapidísima y es la bomba así que bueno, ya os digo, mi opinión personal es que es el mejor que he probado 
Por si a uno le interesa y está mirando para contratar un seguro, os dejo el link en la descripción del vídeo, ahí os metéis y, y bueno, vosotros mismos hagan una evaluación y un sondeo para ver qué precios os ofrecen, porque ellos sinceramente son los mejores que he encontrado, os lo aseguro. Dicho esto, mmm, os voy a dar un par de consejitos, ¿vale? Que a la hora de buscar un seguro que se adapte de verdad a vuestras necesidades y no tengáis problemas como el que he tenido yo, pues encontráis el mejor posible. Pero antes nos cascamos esta curva de, del tirón, ¿no? Del tirón, del tirón. Uh, uh, ¡Qué guapo, tío! Como os estaba diciendo, vamos con los consejos antes de contratar un seguro para saber si realmente se adapta a nuestras necesidades una póliza o no. En primer lugar, esto no es que se adapte o no, pero sí que os lo doy. No mintáis en nada, porque es que os van a cazar y si os cazan, estáis muertos, tío. O sea, las aseguradoras, entre ellas, intercambian datos, ¿vale? Entonces, si has estado asegurado, saben muchas cosas de ti, pero muchísimas. Y pueden dar eficacia nula a tu propia póliza y que cuando tengas un problema y los necesites, te encuentres con que ellos dicen que no tienes seguro, porque lo que tú has contratado no es real y tienes un problema, ¿vale? Así que no mintáis ni en el código postal, porque solo eso os puede excluir ya. Entonces, yo sé que de vivir en una ciudad en otra hay una diferencia de la hostia, incluso en la propia ciudad distintos barrios tienen distintos precios, pero de verdad no vale la pena por ahorrarte unos euros mentir, no vale nada la pena. El segundo consejo que os puedo dar, decidid antes de contratar un seguro perfectamente para qué queréis esa moto. Os pongo un ejemplo clarísimo, yo tengo dos motos, esta la quiero para viajar y rutas largas y la tema es para la ciudad. Pues probablemente no requieran las mismas condiciones las pólizas de ambos seguros. De hecho, tengo dos pólizas muy diferentes entre una y otra. Por ejemplo, a lo mejor, no es mi caso porque la T-Max yo sí que la saco de la ciudad, pero si alguien tiene una scooter que no quiere sacar de la ciudad, quizás no deba por qué eh, contratar un seguro de asistencia en carretera. Es decir, es tan importante adaptarse a la situación para no pagar de más como no pagar de menos. Ambas situaciones son igual de importantes, porque si tú tienes, contratas cosas que luego sabes que por la utilidad que le vas a dar a la moto no vas a necesitar nunca, estás perdiendo el dinero y eso tampoco no es nada aconsejable, ¿vale? Así que delimita bien para qué quieres tu moto y contrata las cosas que te interesen. Otro consejo que os daría muy y muy importante, por favor, ya sé que es un coñazo, pero leeros la letra pequeña de las condiciones generales. Leerosla, porque luego os vais a encontrar con el problema que me he encontrado yo y duele. Os aseguro que cuando estáis en la situación y ya no hay marcha atrás, duele mucho. Que Además, tienes la sensación de que te la han jugado y la realidad es que no te la han jugado. Es que tú te has equivocado por no leerlo, tío. Entonces, que no os pasen estas cosas, de verdad. Otro consejo que os quiero dar, muy importante y es tan importante como estúpido, pero ojo, que aquí más de uno se va a llevar las manos a la cabeza. Como muchos sabemos, por no decir todos, el seguro es una cosa obligatoria. Obligatoria total. ¿De acuerdo? La tienes que tener sí o si sí, te guste o no. Da lo mismo. Pero hay un seguro mínimo que siempre debes contratar. ¿Qué pasa si tú no usas la moto? Lo tienes que tener igualmente. Me da igual que no la vayas a usar, que la vayas a tener parada. La moto no puede estar parada ni siquiera en tu garaje, aunque esté en tu garaje, tiene que tener seguro. Y si vives en un pueblo pequeño, por ejemplo, con un ayuntamiento un poco cabroncete, que se la sabe y sabe que no has contratado el seguro, te puede denunciar la multa por no tener seguro, aunque no circules, son 3.500 euros. Que te compran muchas motos y muchas cosas con 3.500 euros. Así que tienes que tener un seguro. Hay seguros que no te permiten ni siquiera estar en marcha, pero que son seguros precisamente para tener la moto parada, que cuestan pues algunos 14 euros al año, pero lo tienes que contratar. Otra cosa muy importante que la gente no sabe, si tú tienes una moto, la tienes asegurada y vendes el, la moto, tienes que dar de baja el seguro. No digas, bueno, le quedan dos meses, va, lo dejo así y cuando se pasen pues ya el seguro se dará de baja, no lo renuevo y se acabó. ¡No! Dalo de baja, porque si ese tío que te compra a ti la moto tiene un problema en moto, te puede mierdar muy gordamente a ti. De verdad, ¿eh? Te puede caer un puro a ti de la hostia. Por eso es imprescindible de cojones que des de baja el seguro. Te puede servir para muchas cosas darlo de baja. Por ejemplo, para que te den un precio mejor cuando vuelvas a contratar el seguro. Por otro lado, una cosa muy parecida pero que es muy distinta es devolver un seguro porque lo estás pagando trimestralmente ojo cuidado con devolver el recibo los seguros de moto son anuales como tú los pagues 
da lo mismo, lo puedes pagar anual, trimestral, mensual, semestral, eso es lo más típico también. Pero ojo, eso no significa que si pagas seis meses lo contratas por seis meses, ¿de acuerdo? Y si dentro de seis meses vendo la moto, ah, pues el próximo recibo lo devuelvo y ya está, ¿no? Porque total, como ya no tengo la moto, no, tú has contratado, amigo mío, el seguro anual. Otra cosa es que lo estás pagando semestralmente, lo tienes que seguir pagando, ¿vale? Una cosa no va con la otra, lo tienes que seguir pagando, porque si no lo haces, la aseguradora te puede poner una lista de morosos donde nadie te va a volver a asegurar nunca más. Ojo, cuidado con eso, que no te volverán a asegurar nunca más, lo aviso. Y eso es un marrón de la hostia, ¿eh? Te meten en una lista muy chunga y empiezas a tener problemas en tu vida, muy serios, por haberte ahorrado 200, 100 euros, vete a saber cuánta cantidad. Pero vamos, una cantidad que no cambia tu vida y que puede ser muy importante no, no ahorrártela, ¿vale? Bueno, vamos a pegar aquí una buena pasada a esta gente. Consejo, por favor, pensároslo todo dos veces, que de verdad es que la vida te cambia de la noche a la mañana en la carretera con el tema de los seguros. Si no estás bien cubierto, tienes un marrón. Mira, ¿este quiere pasar y jugarse el seguro? No, ha sido listo. Así que, como os digo, por favor, tened cuidado, solamente os pido eso. Ya sabéis que yo siempre quiero lo mejor para vosotros. Y intento traspasaros mi, mis experiencias, tanto positivas como negativas, para que no caigáis en las cosas malas que a mí me han pasado. A veces tenemos que aprender de los errores por uno mismo, pero hay algunos errores de los que no te levantas nunca con, el, con los seguros pasan estas cosas, ¿vale? Así que, recapitulando, mi consejo es, comparador de seguros, el que yo he empezado a mirar desde hace poco y es el que uso ahora, es el de Motopóliza, ya sabéis que os dejo el link en la descripción del vídeo. Espero que os haya servido, ya sabéis que he hecho este vídeo con todo mi cariño porque me lo habéis pedido vosotros. Y, por supuesto, dejarme en los comentarios cualquier otro vídeo que os gustaría que cualquier otro vídeo que os gustaría que hiciera como ha sido este que me lo habéis pedido muchos pues dejádmelo y por supuesto que lo haremos ya lo sabéis que para mí vuestra opinión es muy importante así que nada brothers dejarme like y compartir este vídeo para que lo pete y yo entienda que os ha molado y sobre todo ya sabéis si sois nuevos suscribiros y darle a la fucking fucking campanita como dirían los nigas para que nos veamos en el próximo oh, video, yeah, dentro de nada, un abrazo Iron Raider. One day, one day, one day, one day, one day. This nation will rise up.